偏心，给皇后娘娘的是一整盒，给咱们的却只有一颗，到底是看中皇后娘娘。都是东海明珠，盛平的锦盒里面红红的是什么呀？盛平啊，朕送你的礼，你可认得？皇上，这是朱砂。皇上，朱砂有毒，您赐臣妾这个做什么？莫不是拿错了吧？这朱砂有毒，遇热出水银，最合你不过了。玉壶，你来说说。是。奴婢按皇上吩咐，追查当年遗品与梅嫔两位娘娘皇嗣被害之事。当日指证贤妃娘娘的小路子已死，小路子的兄弟从前伺候贤妃娘娘的小福子在瓮山铡草，小安子发落黄陵，做苦役。奴婢派人去他们家乡查问，看到小福子与小安子家中很是富裕，盘问之下才知那些银子都是盛平拨的。皇上。臣妾没有做过这样的事情，臣妾和小路子、小安子本就没什么来往，对他们家里的事情更是一无所知。奴婢去问过小安子，才知道当日说贤妃与他讨要朱砂之事，也是慎嫔嘱咐他做的。皇上，臣妾实在是冤枉。臣妾早就听说，小安子在慎刑司服役时，哑了喉咙，再也不能说话了。如何能说他是臣妾指使的呢？阿若，本宫派人去看过慎刑司的记档，你和你宫里的人都无出入慎刑司的记录。你方才说跟小安子并无来往，那你如何得知他不能说话了？皇上，臣妾，臣妾只是听说。听谁说啊？说来听听。臣妾只是听说，至于是谁说的，臣妾早就忘了。比不得贤妃心思细腻，连慎刑司的记档都会拿出来查看。本宫当然要查。一个受冤之人，自然要为自己洗冤，求一个清白。慎嫔，你既然说你之前亲眼看到贤妃如何谋害梅嫔和怡嫔，那你自然记得清楚，不会忘记。今天，朕要你再与朕说一遍当年的事，到底如何。不许错一个字。当年，当年，皇上，当年的事情太过恐怖，臣妾不敢去想，也不敢记得。臣妾只记得，贤妃在炭盆和鱼食里添了朱砂，至于细枝末节，臣妾早已经忘了。荒唐！当年你口口声声描述贤妃是如何害了我跟一平的孩子，细枝末节。无一不明，为何今日却不能一一道来？皇上，此贱婢满口谎言，她一定有问题。皇上，一定不能饶恕她。朕今日查问，就是要她说个清楚。皇上，当年苏莲带人搜查延禧宫，就是阿若兰下不给搜查寝殿，才惹人疑心。后来，便在贤妃寝殿妆台替子底下，发现了沾染沉水香的朱砂。落实了贤妃的罪过，臣妾就一直在想：若这件事情真是贤妃所为，为何要将朱砂放在如此明显之处？倘若这件事情贤妃不知情，那么究竟有谁可以随意进出贤妃的寝殿，将朱砂放了这么久，以至于沾染了沉水香的气味都不被贤妃察觉？
那只能是前辈的近身之笔了。看来除了沈平，也没有旁人能够做到了。当年言之凿凿，今日慌不择言。皇上，这沈平很是可疑呢。莫不是这些年贤妃在冷宫屡屡被害，也是沈平想要灭口？嘉嫔，你。皇上，那不是臣妾，不是臣妾，臣妾是冤枉的。皇上，沈平，你当年的告发，事关两位皇嗣的性命，如今又涉嫌在冷宫加害贤妃。今日你要是不说清楚，朕便让你尝尝方才赏你那些朱砂的滋味。你仔细掂量着。皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上饶命，容臣妾再想想。皇上，臣妾是冤枉的。皇上，阿若并没有那么大的本事，弄来这么多的朱砂，买通那么多人，设下陷阱，冤害臣妾。臣妾想要知道的是，是谁在背后指使他？你看着本宫做什么？没想到你心性如此歹毒，竟然不顾自己家人的安危，做出如此大逆不道的事，真是该死！我真没想到，原来，原来是你害了我的孩儿！啊，贱婢！妈，将圣嫔夺去养心殿偏殿，夺人看着她，不许她死了。这，放开我！皇上，皇上，臣妾是冤枉的！皇上，皇上，放开我！放开我！臣妾是冤枉。今日家宴，朕原不该说这些，可朕看到皇后，便想起早夭的端惠太子，又想起梅嫔和怡嫔的孩子，死得不明不白，朕不能不细问。皇上与臣妾为人父母，如何能不伤心？此事自然要查个水落石出，只是今日天色已晚，有什么事情，皇上也等到明日再查吧。那朕先回养心殿了。今天闹了这么一大出，看来皇上早就留仙招了。今夜，怕是很多人睡不好觉了。事情过去这么多年了，是该有个了解。皇后娘娘，贵妃娘娘来了，让她进来。这。娘娘，这么晚了，你怎么还过来了？臣妾心里有些害怕，万一阿若供出咱们，供出咱们什么？明明是慎嫔自己心性歹毒，谋害皇嗣，陷害贤妃，与旁人何干？是是是，本就是如此。可是娘娘，万一阿若供出咱们在冷宫谋害贤妃的事情，那……自然不让他胡乱攀扯咱们。慎嫔的阿玛足了，但还有两个兄弟在。贵多意思，臣妾早早的让阿玛扣住了阿若的两个兄弟。你办得好。那冷宫的事情，阿若想认，就只能自己认了。那是自然了。最恨贤妃的就是阿若，除了她，没有其他人在沾手。那你还有什么不安心的？娘娘。好了，时候也不早了，你早点回去歇着吧。是。
，苏烈，送一下贵妃。是。把这衣服给我换上，有罪的奴婢不配穿这个。不，不，这不是本宫的衣服。李玉公公，本宫要求见皇上，转告皇上，本宫是冤枉的，真的是冤枉的。主，自己好好想想，做了什么，都谁做的？见了皇上，好好跟皇上回话。李玉公公，主，李玉公公，本宫是冤枉的，本宫要求见皇上。皇上，主皇上，主，您可不能再糊涂了。贵妃娘娘让奴婢给您递个话，您的两个弟弟，苏楚伦家现在仅剩的难听，生死可就掌握在您的手里。贵妃，主，现在事情都出了，就看你想要保谁了。一早就等着献妃娘娘了。嗯。臣妾给皇上请安。谢妃坐。谢皇上。二如，昨日朕留你脸面，还许你在偏殿住了一晚。如今只有朕和贤妃在，有什么话，你尽可说了吧。皇上恕罪，当年是臣妾冤枉了贤妃娘娘。这个朕知道，是臣妾偷拿了朱砂。害了皇子，陷害贤妃娘，还有那三个太监，也是臣妾收买之事。阿若啊，你一个人能做什么？皇上和本宫心里有数。哪些事儿不是你做的，又是谁在背后指使的？好吧，说不说在你。只是谋害皇嗣是株连九族的重罪。你要是想一个人都懒了，本宫也拦不住你。贤妃问你的事情，你愿不愿意回答？你自己好好想想。朕再问你一件事情：贤妃在冷宫的饮食是谁放的砒霜？皇上，这个不是臣妾，真的不是臣妾。那是谁？心燕，你说。回皇上，奴婢平时服侍主日常，主做什么奴婢不太清楚，但奴婢知道，主深以贤妃娘娘为恨，尤其是发现。皇上有条帕子是贤妃娘娘的旧物，那时候主就说过，想要除掉贤妃娘娘。主，主您别怪我，这时候心燕只能说实话了。到了现在这时候，您做了什么？您还是自己认了吧，逃是逃不掉的。阿若，你的婢女都这么说了，你还不赶紧招了？贤妃在冷宫时，你为了要除掉她。还做了些什么事情？是，冷宫里走水也好，闹蛇也好，都是臣妾做。你认得倒是利索，你就这么恨本宫吗？贤妃，我就是恨毒了你。明明我聪慧伶俐，事事为你着想，你却凡事都压着我。你明知皇上喜欢我。却一定要把我指昏出去，我得宠难道对你不好吗？你也多了一个帮衬，为什么一定要断了我的出头之路呢？
真喜欢你。这些年来，朕怎么待你，你心里还不明白吗？皇上从前是喜欢我的，才会在延禧宫的时候高看我，又收我做了嫔妃。哼，阿若，你太会妄自揣测朕的心思了。朕如何待你，你自己说与贤妃听。皇上，你被主求容，自取其辱。这些年来，皇上从来没有宠幸过我。每回侍寝，我都是披着一袭薄毯跪在地上。每一个侍寝的夜晚皆是如此。皇上从来没有碰过我，贤妃。你以为你在冷宫的日子难过，我在外头的日子就好过吗？白天我是主，受尽了皇上的恩赏，可到了皇上身边一个人的时候，我依旧是一个低贱的奴婢。可即便是这样，落在旁人眼里，我受尽了皇上的宠爱，所以我不得不忍受他们的嫉妒和嘲讽。贤妃，这一切都是因为你，皇上才会如此待我。我怎能不恨？你如今觉得不甘心了吗？朕告诉你，这一切都是你自找的。皇上，从前在延禧宫的时候，您夸我机灵聪慧，我从慎行寺出来，您留我在身边。可是您却一直这样待我，这么多年了，臣妾心里不明白。与其如此，不如杀了我是个痛快。若不是朕留住你，这几年来，你早不知死在谁的手上了。那么，谁能把贤妃的冤屈说个清楚，还她个清白呢？都是为了贤妃，皇上竟这样待臣妾，对您的一片真心。真心？你那都是算计之心，朕如何不能这么待你？皇上以为臣妾待您是算计之心，那后宫众人哪一个不是这样？为什么偏偏臣妾就要被皇上如此羞辱？朕知道很多人都想算计臣，但像你这样。背主求荣，心狠毒辣的人，朕倒是第一次见。朕再问你一次，背后指使你的还有什么人？无人指使臣妾，全部都是臣妾自己做的。贤妃，你去书房等着朕。朕一会儿就过去，你们都下去吧。是。二若，贤妃不在了，你可冷静下来，好好告诉朕。这背后到底还有什么人皇上，朕问了阿若许久，怕他当着你的面不肯招全，但他还是说，这是他一个人做的。
臣妾不相信他一个人可以做成这些事儿。朕知道你不相信阿若的话，朕也不信。可是朕总不能把后宫所有有嫌疑的嫔妃都一一问罪，如此一来，只会乱了后宫。所以朕希望你明白，到阿若为止，再也没有别人了。如意，朕首先是前朝的君主，然后才是后宫的君主，希望你能明白。皇上的用心，臣妾能明白。皇上与臣妾如此坦然，没有隔阂，能得皇上如此相待。臣妾也心安了。如意，朕真的希望，从此以后，你我再也没有隔阂。皇上，李煜查到阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的。再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若常常出入皇后的宫里，贵妃也一向很听皇后的话。这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好在。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后，但是王后怕是难说。那就要他永远别开口了。将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃还没到动他的时候。舌头就不会乱说话，也不会牵扯到其他人。李公公来了，奴才给两位主子请安，启禀贤主，皇上说阿若是您的奴婢，还是交给您来处置，也好告诫宫中的奴才们。不许欺凌备主。他人呢？正在院子里头跪着呢。只是阿若曾风言风语辱骂您，皇上吩咐灌了让他安静的药，他再也不能说话了。是哑了？是。阿若再也不能口出秽语辱骂贤主您了。那就是再也问不出什么了。本宫明白了，这是皇上的意思。也是，来在这宫中不是问就能有真相的。贤主明慧。
，咱们主仆二人已经很久没像现在这样面对面，好好说会话了。三宝，奴才在。拿把椅子。这。本宫原本想问问你，到底是谁让你陷害的本宫？也想问问你，得了你该得的了吗？只是你现在这个样子，什么也都问不出来了，说不出话了。你这样瞪着本宫，是不是在怨本宫？你怨本宫断了你的前路，毁了你的嫔妃梦。把手给我多漂亮的指甲呀！是啊，两个指甲戴着指套，过着由旁人伺候的日子，怎么还会想回到食指突突伺候本宫的时候？只是你把自己的后路断得一干二净，你怪不了旁人，要怪只能怪你自己咎由自取，自食其果。阿若啊，你从小陪着本宫长大，本宫视你为家人一般，本想赐你一份平淡踏实的日子，可是你非把本宫逼到这个地步，把你自己也逼到绝境。你知道这后宫，任何人陷害本宫，本宫的心都不会这般痛。只是本宫万万没想到的是，在本宫心底，扎着狠狠一刀的人会是你。你们都看着了，一次不忠，百次不用。你们若好好当差，本宫自会好好待你。奴婢谨遵孝惠，不敢心怀二念。那就好。三宝，送阿若去冷宫吧。这。您吩咐的东西，奴婢给您带来了。这是泡了姜汁的忍冬花水，用这个水泡手，治冻疮最好了。嗯，这样来年就不会再复发了。主，嗯，冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是。啊，对了，主，海贵人的产期就在这几日了，咱们也没个动静。三宝，你去延禧宫问问。这。
贤妃娘娘万安。伺候的太医都有谁？是太医院的许太医和李太医。不是一向都是江太医吗？江太医呢？遇事来了使者，在医馆里得了风寒，江太医去医治了。先主，产房血腥不祥，您不能进去啊！先主，哎，延禧宫的生孩子，这在烧人，谁挑的时辰？非深更半夜将人送走好吗？请请主，大家不要紧，请主。我这心里不踏实，江太医不在，你去和平皇上，求皇上找齐太医过来，谁送可去。皇上，您慢点，别着急。齐鲁就快到了，海贵人一定会母子平安的。正殿已经掌灯了，不如您先去正殿，静候佳音。生了呀！朕的孩子当中，就属他的哭声最洪亮了。生了，生了，是个阿哥。海兰，是个阿哥，海兰。有阿哥。嗯。我在放冷水啊。哎呀，稍等，稍等，热水才放进来。海兰，好，给。海兰。海兰，主，怎么了？翠妃娘娘，贵人服了催产药，血一直止不住，这这恐怕……恐怕什么？你想法子？赶紧拿止血的白药，太医，赶紧给贵人服止血汤药啊！海贵人现在流血不止，你们要是止不住海贵人的血，本宫就唯你们是本，听到没有？主主主，主，齐太医已经到了。臣请贤妃娘娘。齐太医免礼。齐太医，海兰流血不止，现在又昏过去了，还请齐太医保住海兰。请娘娘放宽心吧，皇上已经嘱咐微臣了。请。是。贵人。麦香。虚华无礼，贤妃娘娘，海贵人乃元气攻心之相，只是源于催产药，药性功法太深，以致胎儿畸形。再见之，海贵人在孕前气血虚耗，元气不保，当务之急是要止血。这是丁坤丹。要让海贵人含在口中，以固气之用。好，是。让海贵人含着。贵人的血止住了，只要每日按时服用丁坤丹，还有止血药，应该没有大碍了。多谢齐大爷救微臣。那微臣告退了。把帕子给我贵人也无碍，您折腾一晚上了，也该回去歇歇了。没事儿，我陪着他。你
去看这五阿哥，你不能不许离开。是。贤妃娘娘，里头情形如何了？皇上来了，一直在外面守着呢。皇上，哎，皇上，海兰生了一个阿哥。好，哎，好啊，好。这是朕的第五个皇子。恭喜皇上。皇上赏，延禧宫上上下下都赏，起来吧。谢谢皇上。这孩子。确实比寻常的孩子大了两圈，真是难为海贵人了。你看一张小脸，天圆地方的，多精神。这孩子长相端正，连哭声都这么洪亮，想必是个有福气的孩子。来，嬷嬷，好生照顾五阿哥。是。你们都退下吧。是。朕已经想好了，《穆天子传》说：“积奇，则玉熟也。”这“奇”字，一般有真奇之意。朕打算赐名五阿哥为永奇，如何？永奇，好名字。海兰是拼了性命生下这位阿哥，亏得齐太医及时赶到，才替海兰止住了血。多谢皇上。是啊，这海贵人呐，替朕生了一个好儿子。令朕的心情愉悦，朕打算尽他为品位，赐封号为鱼，如何？臣妾替海兰多谢皇上。臣妾还想求皇上一个恩典。哦，说。玉嫔爱子心切，还恳请皇上不要将五阿哥送到协芳殿，留在玉嫔身边。朕正有此意。玉嫔出身低微，朕打算将永琪交由你抚养，如此一来，玉嫔也可时时相见。臣妾和玉嫔叩谢皇上隆恩。臣妾和海兰一定会照顾好五阿哥，不辜负皇上的期望。嗯，好，起来吧。李月，奴才在。今晚伺候的太医，全部逐出宫外，永不录用，以惩无能之罪。奴才明白。坐，您慢着点。哎。主，这天都快亮了，您别在这守着了。三宝啊，我这心里不踏实。皇上遣了许太医和李太医出宫。你跟着他们，看看他们出宫之前跟谁来往。奴才立刻就去。去吧。这。三叔，怎么样了？三叔放心。主无恙，只是身体太虚弱，睡着了。县主，你也回宫歇着吧。我没事儿，我陪着海兰，你去吧。是这昨个风大，于嫔的惨叫声，整个启祥宫都听见了。我以为她生的那么艰难，肯定母子不保了呢。这保不保的无所谓。但凡孕中肚子大的厉害的女子，哪个不是身上横纹，失了夫君欢心呢？何况，于嫔产后失血，要生下一个，也难了。
。啊，这余品运气好，生的是个儿子。左右皇上登基后生的第一个贵子是您生的，五阿哥比不上四阿哥，就是费了咱们先头一番力气，安排母族使者装病，支走江雨斌，让许太医他们替余品生产。这太医们这次伺候的也太尽心了。镇叔姐姐，许太医来了。珠儿，奴婢先下去片刻。嗯。姑姑。许太医答应为奴婢诊治心悸，真是感谢您了。这诊金您先收着，奴婢得空来拿药。还提什么诊金呢？我在宫里的差事都没了。也好，您在宫里都辛苦半辈子了，这出宫安享晚年也是好的。也是，只要家里人都平安就好。这个您放心。您人好，福气大，福泽子孙的。都照常收下了，收下了。不过，许太医他们在宫里是留不住了。宫里留不住的太医，出去了也没什么用。是，奴婢明白。真可爱，笑了笑了，先祝他笑了。平安睡着呢。先主，您看吴阿哥的脸色多红润。嗯，小嘴儿。可爱，笑一个，笑一个，笑一个。哎呦，真可爱。我去给乳母吧。嗯，小心小心。奴才见过徐太医，见过嘉平身边的真书。嘉平，徐太医见真书做什么？奴才听说真书有心悸的症候，不时徐太医会给瞧瞧。可是，在宫里没有太医给宫女看病的规矩。既然徐太医能给真书看病，一定是得到了嘉平的照顾。这事儿会不会跟嘉平有关系？嘉平素来巴结皇后。我贵妃也是命和心不和。如果这事儿真跟贾平有关，他也不是个省心的。那我们要不要接下那些太医们，向皇上告发贾平？不必了。余平的做胎药是谁动的手脚也没有查清楚，以至于他的胎儿过大，太医让他喝多些。催产药也在所难免。皇上能治的罪，也就是一个用药不当。那也不能放过许太医他们。嘉平向来巴结皇后，要是这事儿真的跟嘉平有关系，那皇后娘娘会不会也有份儿？不管怀疑的是谁，只有一点疑心，毫无证据是没有用的。皇后娘娘，皇上来了。臣妾参见皇上。起来吧。皇上今儿下朝晚，想是被前朝的事儿绊住了。在一山西学政一案，必得严惩，才可杀一杀贪贿之风。皇上，喝一碗提神汤吧。臣妾一早起来，听闻于平母子平安。当真欢喜，臣妾想着皇上肯定也高兴的一夜未睡好，所以特意让小厨房早早炖上了一锅紫参乳鸽汤，给皇上补气提神。皇后用心了，坐吧。